Buonasera e ben trovate intorno alle 9. Questa sera parliamo del sistema Prato e l'illegalità nel lavoro che saranno al centro del Consiglio Comunale straordinario di eh, domani mattina. Lo facciamo insieme a due consiglieri comunali che sono qui in studio con me, eh, Daniele Spada della lista Spada. Buonasera. Buonasera. E buonasera a Marco Beggioni del PD. Buonasera. Allora Spada, eh, questo Consiglio Comunale straordinario è stato richiesto dall'opposizione. Sì. Eh, le chiedo come mai avete sentito l'esigenza di affrontare questo tema in un Consiglio Comunale straordinario? Beh, perché purtroppo questo che appunto viene definito il sistema Prato è, è al nostro giudizio se non il problema con la P maiuscola, il problema principale della città, di sicuro uno dei primissimi. È questo sistema di illegalità diffusa è un, come un cancro che eh, aspira risorse alla città, ricchezza alla città, benessere alla città per poi risperderlo nei fiumi dell'illegalità, per andare in buona parte all'estero o quant'altro. C'è bisogno di uno sforzo comune di tutti i soggetti che possono incidere sulla situazione per far sì che questo tumore venga estirpato. Voi eh, nell'occasione presenterete anche un ordine del giorno con sì. alcune richieste, cosa prevede? Beh, eh, ci sono eh, tante richieste, un ordine del giorno che appunto eh, è stato l'atto che poi è scaturito nella richiesta di, di consiglio eh, straordinario, è quindi qualcosa che serve per far sì che si cominci o perlomeno si, eh, non siamo all'anno zero, ma di sicuro si poteva essere, fatto negli anni, poteva essere fatto negli anni scorsi molto di più, c'è cioè, come dicevo prima bisogno di uno sforzo comune, di azioni che siano più incisive. Giorni, eh, Spada parla di sforzo comune, da questo punto di vista anche voi presenterete domani un uh, ordine del giorno, tra le richieste, se non ricordo male, anche uh, l'incremento del nucleo dell'ispettorato del lavoro, ma con, con questo INAIL eccetera, proprio per cercare di andare a contrastare ulteriormente questo fenomeno. Sì, eh, domani faremo un consiglio straordinario, ma l'idea chiaramente è quella di parlare di questo, che è un fenomeno che va assolutamente risolto sempre, anche nei consigli ordinari, durante tutto, tutto il nostro mandato e anche oltre. Eh, noi proponiamo questo, sì, c'è bisogno di una concertazione fra le forze in campo, sia a livello locale che a livello nazionale. Una delle prime cose che noi vogliamo che sia fatta è prendere atto del fatto che c'è già un protocollo firmato da tutti i sindacati e le categorie economiche pratesi nel 2017, il Comune di Prato deve farlo proprio e deve dire con forza quello che è contenuto in questo protocollo. In particolare noi proponiamo appunto l'aumento del numero di ispettori IMPS, INA e ITL che attualmente sono sotto organico e che sono quelli che possono andare a controllare i contratti lì dove c'è lo sfruttamento e soprattutto quello di applicare delle leggi che già qua ci sono in realtà in Italia ma che qui hanno, diciamo che arrancano ad essere applicate, in particolare quella della responsabilità solidale, quindi dare la responsabilità al committente eh, che paga un'azienda sfruttatrice, parte appunto De, de, della responsabilità anch'essa e dall'altra parte quella di applicare la legge sul caporalato anche qua, il 4 novembre c'è eh, stata la prima condanna in questo senso. Eh, Spada, ehm, secondo lei negli anni eh, mm. si è un po' sottovalutato questo problema per, per arrivare a tanto? Sicuramente sì, ma è una sottovalutazione che viene da lontano. Io mi ricordo, ero nel Consiglio di circoscrizione Prato Centro, era il 95, forse il 96, che ci fu uno dei primi incontri in Consiglio Comunale con la presenza del console cinese eh, di allora e mi ricordo sentire delle parole da parte dell'assessore ai servizi sociali di allora e mi gelarono perché disse ricordatevi che prima viene l'accoglienza e poi viene la legalità. Ecco, già da allora si capiva che se quella fosse stata la cifra dell'amministrazione la situazione non, poteva, eh, non sarebbe potuta che peggiorare, purtroppo così è stato. Per anni si è preferito una falsa accoglienza perché se non c'è rispetto del, della legalità non c'è vera accoglienza, c'è uno che si fa ricco per cento che sono schiavi, però si è preferito in base a schemi e preconcetti assolutamente inadeguati, si è preferito andare su quella strada, pensare alla, a una falsa accoglienza e poi alla legalità e questa è la situazione che ci troviamo oggi, parliamo colpe lontane. Se Prego, posso vedo. permettermi sì. vorrei 
dire una cosa, eh, l'illegalità non ha colore, né politico né tantomeno di etnia, non è colpa della comunità cinese o di questa accoglienza che è stata necessaria e Prato da sempre storicamente ha accolto chiunque volesse investire su questo territorio e sulla nostra cittadinanza. Qui c'è appunto un sistema dell'illegalità che, che guarda a tutte le nazionalità ed è un sistema che appunto va estirpato, questo è il senso anche del nostro ordine del giorno, non guardiamo solo alla comunità cinese, questo è un sistema che va ben oltre. Sì, sì, d'accordissimo, guai, guai a guardare e fare strapismi, però quando hai un elefante davanti, cercare il topolino è, è sbagliato perché ti può fare molto male l'elefante se ti calpesta. E noi abbiamo un elefante e, e questo elefante non si è voluto vedere per anni, per timori, per paura di passare per razzisti, per convenienze, non credo, non lo so, però di sicuro c'è stato un atteggiamento miope, e da, ripeto, che viene da 25 anni a questa parte. Però c'è stato e non è stata una vera accoglienza perché, ripeto, ci sono stati gli schiavi, ci sono state le persone che poveracce sono, ci sono, sono rimaste morte in, come sappiamo tutti, nel luogo... Eh, da Teresa Moda. Esatto, mm. esatto. E sono situazioni che si sono ingenerate anche per un, un buonismo e, ipocrita e assurdo che ha caratterizzato tante delle amministrazioni che ci hanno preceduto. Oggi c'è bisogno di guardare in faccia la realtà e di combattere certi fenomeni. Eh, a proposito di questo, eh, appunto dal 2000, proprio in virtù di ciò che è accaduto nel 2013, quindi la morte dei sette operai all'interno della eh, Teresa Moda, è eh, da cui è scaturito il progetto lavoro sicuro della Regione che eh, in questi anni ha portato al controllo di oltre 13.000 imprese eh, che, stando appunto ai dati della Regione, ehm, hanno portato anche una netta diminuzione delle irregolarità. Chiedo a Spada e chiedo poi anche a Biagioni. Eh, è il modo giusto o perlomeno l'unico modo che si ha per cercare di contrastare il problema o bisogna fare di più? Beh, dato che si può sempre di fare più mm. e meglio, io questo, credo che questo sia uno di quei casi in cui si dovrebbe poter fare di più. È un sistema buono perché oggettivamente dei risultati sono ottenuti. Credo però appunto che sia perlomeno da incentivare, se non da affiancare a, a altri strumenti, io non sono un esperto del settore e non saprei nemmeno bene indicare quali specificatamente, ma di sicuro è una situazione che da certi punti di vista è migliorata, ma ha ancora tanta strada per potersi dire una situazione che sia anche solo vicina alla normalità. Spada prima parlava dell'elefante, non a caso noi chiediamo che ci sia un forte intervento da parte dello Stato, delle sue forze dell'ordine, appunto dagli ispettori IMSS, INAIL e ITL, proprio in questo senso. Il progetto del lavoro sicuro è un progetto regionale, eh, chiaramente con la collaborazione anche dei, dei comuni eh, della Piana e ha portato comunque a garantire eh, la sicurezza nei luoghi di lavoro. Si parla però di sicurezza nei luoghi di lavoro, non si parla di quello che è lo sfruttamento nei luoghi di lavoro, perché quella non è competenza né del Comune di Prato né tantomeno della Regione, ma appunto dello Stato. Noi vogliamo e pretendiamo che lo Stato faccia la sua parte. Ci vorrebbe una forza politica che magari governasse in Comune, in Regione e a Roma la stessa per potersi coordinare. Chissà se ci fosse... Eh? Noi siamo rappresentanti del Comune di Prato, eh, quindi noi parliamo chiaramente a nome del Comune di Prato, non del nostro partito a livello nazionale e regionale, anche perché lei ha parlato di 25 anni di governo dove non c'è stato solo il centro-sinistra. Quindi andiamo oltre questa polemica e unitariamente andiamo a chiedere appunto maggiori controlli e chiaramente maggiori forze. Allora, voi avete parlato appunto di competenze, no? regione, mm. governo. Eh, su questo fronte forse l'amministrazione locale non può fare moltissimo. Uh, chiedo a, a questo punto, in virtù mm. anche del Consiglio Comunale straordinario di domani, mm. cosa può davvero fare oltre magari a farsi sentire uh, nei palazzi di Roma? Beh, mh, su certi aspetti può incidere direttamente tramite controlli per quanto riguarda le competenze dell'amministrazione comunale stessa e per i tributi eh, locali. Insomma, eh, si sa bene, abbiamo avuto modo di eh, sviscerarlo anche nelle settimane e nei, nei mesi scorsi, che una grande parte dell'evasione del, delle tariffe comunali, ad esempio la Tari, eh, c'è poco da fare, basta vedere la piantina che, 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 che il Comune ha prodotto e che abbiamo pubblicato, e, e ci sono puntine che sono sul Macolotto Zero e, e nel, nel, per quanto riguarda le utenze private e eh, per quanto riguarda le, le imprese nel Macolotto 1 e 2. E quelli sono dati di fatto, non è il, lo spada sporco razzista o, o i biagioni bravo, è, è un dato di fatto e su quello si deve incidere di più, si deve lavorare di più, è un lavoro che l'amministrazione sta già facendo, bisogna, eh, bisogna combatterla e stangarla ancora in maniera maggiore. Biagioni? 
Il Comune ha già creato uno sportello che cerca di aiutare le persone che vivono uno sfruttamento per poterle indirizzare verso una denuncia. Il problema qual è, e lo dicono anche i nostri sindacati qua a Prato, è che non viene a loro garantita la continuità lavorativa. Chi denuncia di essere sfruttato spesso, anzi quasi sempre, poi perde il lavoro. Quindi una cosa che il Comune di Prato può fare è cercare dei canali per garantire una continuità lavorativa. Una proposta che viene dalla CGL, che noi riportiamo anche nell'ordine del giorno di domani, è quella di prendere prendere 26 immobili confiscati alla mafia eh, in tutta l'area provinciale e dare le case eh, a, alle famiglie di queste persone e le sei aziende confiscate trovare il modo di poter garantire un lavoro là attraverso appunto eh, la creazione di aziende a scopo sociale. Eh, domani peraltro tra i tanti interventi ci sarà anche quello del procuratore eh, Nicolosi, un minuto soltanto per parlare di un'altra tematica che è comunque collegata, eh, quella del Tribunale, altro ahimè problema annoso che eh, ci riguarda soprattutto per, eh, vabbè, al di là delle carenze strutturali, eh, proprio quelle di organico, eh, anche da questo punto di vista negli anni si è cercato, no? il Comune ha cercato, comunque i vari sindaci che sono succeduti hanno cercato di far eh, sentire la propria voce, eh, si riuscirà <ride> ad ottenere quello che, la, che si vuole. La speranza, credo comune in questo sì. caso, è veramente che ci si riesca perché è veramente è una situazione è, insostenibile che crea disagi forti a livello sociale perché poi non, se, se, se le cause rimangono lì, se le, non solo in chi ci lavora ma ripeto in tutta la cittadinanza che ha la sfortuna di trovarsi eh, in, in qualche modo chiamato in, in giudizio eh, vede i suoi diritti negati sostanzialmente, perché una, già la giustizia a livello italiano è, è lenta e farraginosa, qui poi dove mancano ci sono gravissime carenze d'organico, la situazione è veramente esplosiva. Eh, recentemente è uscita la notizia che il nostro Tribunale, nonostante la carenza di organico e i problemi eh, dei suoi locali, garantisce eh, processi veloci e anche fra i meno costosi in Italia. Quindi c'è prima di tutto da fare un ringraziamento alle lavoratrici e ai lavoratori eh, del Tribunale. Eh, noi, proprio come anche ha detto il collega Spada, siamo uniti in questo nel chiedere soprattutto che venga ridata la possibilità ai comuni di mantenere i locali del del Tribunale chiaramente con i soldi dello Stato, unitariamente diciamo anche che c'è bisogno di maggiore organico, in particolare di quelle figure che possono garantire eh, la conclusione poi di un processo. Bene, il tempo a nostra esposizione purtroppo è scaduto, eh, magari un'altra volta parleremo anche di mafia cinese perché questo è un altro dei, dei temi in ballo, soprattutto alla luce di quelle che sono state dichiarazioni nei, nelle settimane scorse del Presidente della Fondazione Caponnetto. Ringrazio eh, Daniele Spa, Grazie ringrazio Marco Biagioni Grazie. di eh, averci fatto compagnia e di aver parlato con noi di questo argomento, ricordiamo che ovviamente il Consiglio Comunale di domani è aperto alla certo. cittadinanza, quindi insomma chiunque volesse eh, può partecipare, eh, si inizia alle 9.30 come eh, ho detto appunto interventi del procuratore ma non solo perché ad esempio ci sarà in apertura di seduta il professor Salvatore Sberna della Scuola Normale Superiore di Pisa che presenterà il focus su Prato del rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana che è stato realizzato dalla uh, Normale di Pisa. Grazie ancora quindi a Spada e a Biagioni, eh, grazie a voi tutti a casa di averci seguito, io vi ricordo che intorno alle 9 torna martedì sempre dopo il telegiornale. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.